ఏదైతే స్టే ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ స్టే మేము ఇచ్చినటువంటి ఒక జీవో ఏదైతే ఉందో విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అని రెండు కార్యక్ర రెండు చక్కటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేవి మేము అమౌంట్లు ఇస్తూ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఫుల్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అని ఒక హామీ ఇవ్వడం ద్వారా అన్ని కాలేజీలకు వాళ్ళు అడిగినంత ఫీజులు మేము రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ద్వారా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ను విద్యార్థులకు నాలుగు ఇన్స్టాల్మెంట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆ అమౌంట్ నేరుగా తల్లులకు తల్లుల ఖాతాల్లోకి వేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఎందుకంటే దాని ద్వారా విద్యార్థుల యొక్క చదువు మీద మరి పూర్తిగా పర్యవేక్షణ కానివ్వండి అట్లాగే స్కూ వాళ్ళు చదువుతున్నటువంటి కాలేజీలు కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కానీ ఫార్మసీ కాలేజీలు కానీ డిగ్రీ కాలేజీలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వసతులు అక్కడ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారా లేదా లెక్చరర్స్ చదువు చెప్తున్నారా లేదా వీటి మీద తల్లిదండ్రులు ఆ డబ్బులు కట్టేటప్పుడు చూసుకుంటారు కదా అంతేగాని ఇప్పుడు నేరుగా ఇంతకుముందు మరి మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేయడం వలన వాళ్ళు ఏదో మెహర్బానిగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు మేనేజ్మెంట్ లేదు మీకు చదువు చెప్తున్నాము మీరు మీరు వస్తారా అండి లేకపోతే లేదు ఈ పలానా క్లాసులో టీచర్ లేరండి లేకపోతే పలానా ల్యాబ్లో ఎక్విప్మెంట్ లేదు లేకపోతే ఎవరు దానికి సమాధానం వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి వచ్చినాయి ఇది అట్లా కాదు ఒక తల్లి డబ్బులు తీసుకొని పోయి డబ్బులు కట్టేటప్పుడు అదిగో నా కొడుకు నా కొడుకు నా కూతురికి ఇదిగో ఫీ రెంబర్స్ పడి రెండో విడత మూడో విడత నేను కడుతున్నాను ఇదిగో నా పిల్లడు బడికి వచ్చాడా లేదా పరీక్షలు రాశాడా లేదా లేకపోతే మా మా పిల్లడు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఇది మీ దగ్గర టీచర్లు లేరంట పలానా సబ్జెక్టు టీచర్ చెప్పట్లేదంట లేకపోతే పలానా ల్యాబ్లో ఎక్విప్మెంట్ లేదంట పలానా ల్యాబ్లో కంప్యూటర్లు పనిచేయట్లేదు అని అన్ని క్వశ్చన్ చేసి నిలదీసి నాణ్యమైన విద్య జవాబ్దారీతనంతో ఈ విద్యను ఈరోజు నిర్వహించాలనే ఒక ఆలోచన ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది ఇంత చక్కటి పథకాన్ని మరి ఈరోజు నలభై శాతం మంది తల్లులు కట్టలేదని విద్యార్థులు కట్టలేదని చెప్పి ఒక సాక్ తోటి ఇంకా ఏం చెప్పారు మాకు తెలియదు మరి ఈరోజు కోర్టు సమర్పించారని చెప్తున్నారు మేము ఖచ్చితంగా మరి రివ్యూ పిటిషన్లో పూర్తి సమాచారంతో కోర్టును కన్విన్స్ చేసుకొని తిరిగి యథావిధిగా జగనన విద్యా దీవెన కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి మేము ముందుకు పోతాను ఆన్లైన్ ఇంకా నాకు నాకు జడ్జ్మెంట్ కాపీ రాలేదు అది కూడా ఒక ఉన్నత ఆశయం రిజర్వేషన్స్ అమలు కావాలి విద్యార్థి పది కాలేజీలు తిరగకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండి అన్ని కాలేజీలకు నచ్చిన కాలేజీలో మరి అప్లై చేసుకునే ఒక వెసులుబాటు ఫీజులు కూడా ఇప్పుడు మొబ్బడిగా ట్యూషన్ అని లేకపోతే ట్యూటోరియల్ అని జూనియర్ కాలేజీ పేరుతో ముసుగులో ఈరోజు ట్యూటోరియల్ నడుపుతున్న వ్యవస్థ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇబ్బందులు దూరం చేసి మరి విద్యార్థులకు మరి పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఈ యొక్క విద్యను అందించాలనే ఒక ఆలోచనతో ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియను చేపట్టడం జరిగింది డిగ్రీలో కూడా చేపట్టడం జరిగింది డిగ్రీ కాలేజెస్లో కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ద్వారా రిజర్వేషన్స్ పరిపూర్ణంగా అమలు అవుతా ఉంది మోర్ దాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విద్యార్థులు బీఎస్సీ ఎస్సీ ఎస్టీలు చదువుతూ ఉన్నారు ఈరోజు వాళ్ళకి సీట్లు వచ్చాయి అంతేకాకుండా మొత్తం బీసీలో కూడా అన్ని కలిపి యాభై శాతం పైగా అడ్మిషన్లు వచ్చాయి ఇంతమంది లేవు కదా కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ కాలేజ్ కావాలంటే ఆ కాలేజ్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ద్వారా అప్లై చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది మరి ఈరోజు వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు కోర్టు వారు మేము ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ సరిగా లేదు ఈ యొక్క చట్టాన్ని సవరించుకోవాలి అది అంటా అని నేను ఒకటే అడుగుతూ ఉన్నాను పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇదే చెప్తే పోయిన సంవత్సరం కూడా మేము ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేస్తే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్లో కోర్టు వాళ్ళు స్టే ఇస్తూ వచ్చే సమయం మీరు సరే సమయ తగిన సమయం ఇవ్వలేదు తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించలేదు మీరు ఇవన్నీ చూసుకొని సరి చేసుకొని వచ్చే సంవత్సరం నుంచి మీరు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్లు పెట్టుకోండి అని జడ్జిమెంట్ కాపీ అని మీరు చూసుకోండి పోయిన సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ స్టే ఆర్డర్లో వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చని కాపీలో ఉంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ మేము అన్ని పేరెంట్స్ తోటి మేము వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ పెట్టేసి వీసీ పెట్టి పేరెంట్స్కి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది మేనేజ్మెంట్స్కి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది మళ్ళీ అట్లాగే మేము పబ్లికేషన్ వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నీ ఫాలో అవుతూ ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఇంతకుముందు బోర్డుకి అధికారం లేదన్నారు బోర్డుకి అధికారం లేదని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు చైర్మన్ విద్యాశాఖ మంత్రి కదా వైస్ చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కదా మేము కూడా అందులో భాగస్వాములు ఏమో కదా సరే బోర్డు బోర్డుకు పవర్ లేదని కానీ బోర్డు గవర్నమెంట్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకుని ఇవ్వడం జరిగింది అన్నీ తీసుకున్నాము వైట్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత అందరికి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది తల్లిదండ్రులు కూడా తెలియజే తెలియజేయడం జరిగింది మరి ఈరోజు ప్రైవేటు మరి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఈరోజు ఏదో విధంగా ఈ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ మరి నుంచి బయటపడాలని ఈ ఆన్లై
విద్య అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన పేదరికం విద్య కట్టు కాకూడదనేది మా యొక్క సిద్ధాంతం దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వీరు ఏమర్తులు ఎందుకు పెట్టారు అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలనే కదా కాబట్టి ఆ ఆశాలను కొనసాగించడానికి ఈ రోజు పథకాలు పెట్టడం జరిగింది ఈ పథకాలను ఏదో విధంగానో మరి ఎంత కష్ట నష్టమైనా కూడా వీటిని అమలు చేయడానికి మేము కృత నిశ్చయంతో కోర్టులు కామెంట్ చేస్తా సార్ ఇంతమంది పడితే సార్ కోర్టు ఎట్లా కామెంట్ చేస్తా సార్ కోర్టు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు దీనికి అడ్డంగా సృష్టిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను అనేది ఉంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మేము కోర్టు వారికి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇచ్చి మేము ఈ ఈ స్టేని వ్యక్తం చేసుకుంటాం పెద్ద లేదు మేము చెప్తా ఉన్నాం కదా ఇందాకూడా సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది పాయింట్ జీరో 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 వన్ శాతం ఉందంతే ఎందుకంటే ప్రతి జిల్లాలో ఒక పది పదిహేను కేసుల కన్నా ఎక్కువ లేవు స్కూళ్ళల్లో ఎక్కడైనా కూడా చదురు మదురు మరి కేసులు ఉన్నాయి పది కన్నా ఎక్కువ కేసులు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ స్కూల్ మొత్తం శానిటైజేషన్ చేస్తున్నాం అక్కడ పూర్తిగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం అలాంటి స్కూళ్ళు కూడా కొంచెం పక్కన పెడతా ఉన్నాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి చూసి మేము మరి నిశ్చితంగా పరీక్షలు ఇస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం తోడు వేవు వస్తుందనే పేపర్లలో వస్తున్న ఈ కథనాల నేపథ్యంలో మరి ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం మరి ఈ యొక్క కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ విజృంభణ జరిగితే తక్షణమే స్పందించడానికి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి అప్రమత్తం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎన్ని పర్యవేక్షణలో